இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வெண்டைக்காய்க்கு உரம் எப்படி தயாரிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு நோய் வந்தால் அதெல்லாம் எப்படிலாம் பார்க்குறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் வெண்டைக்காயை வந்து ஃபஸ்ட்டு எந்த ஒரு விதைகளுமே நான் சொன்ன மாதிரி இதுக்கு முன்னாடி உள்ள வீடியோஸில் சொன்ன மாதிரி விதைகள் எல்லாமே நல்ல விதைகளாக தேர்ந்தெடுத்து வாங்கணும் எக்ஸ்பிரி டேட் பார்த்து தான் வாங்கணும் அதுக்குள்ளே அந்த நாட்களுக்குள்ளே நம்ம அந்த விதைகளை வந்து நட்டு வச்சா தான் அந்த விதைகள்லேருந்து நமக்கு நிறையா இது மாதிரி ஈல்டு வந்து கிடைக்கிறதுக்கு சான்ஸுகள் வந்து ரொம்ப அதிகம் நம்ம வீட்டிலேருந்து காய்கள் எடுத்து சாப்பிட்றதுக்கும் வெளியில் கடைகளில் வாங்கி சாப்பிட்றதுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் ரொம்ப இருக்குது ஏன் அதில் நிறைய மருத்துவ குணங்களுமே நிறையா அமைஞ்சிருக்கு சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு டெய்லி காலையில் ரெண்டு வெண்டைக்காய் கொடுக்குறதுனால எவ்வளோ ஹெல்த்து நமக்கே தெரியும் இதுக்கு என்னென்ன உரம்லாம் போடலாம் அப்படின்னா தேர்ந்தெடுத்த நல்ல மண்ணுக்கு அடுத்தபடியான உரம் அப்படின்னா நம்ம வீட்டில் உள்ள கழிவு தண்ணி அரிசி கழுகின தண்ணி தேலை அதுக்கப்புறம் மக்கு வெ வெஜிடபிள்ஸ் மக்குனது இதெல்லாம் இதுக்கு வந்து நல்ல வந்து உரம் அதை வச்சு நம்ம வீட்டில் வச்சு நம்ம என்னெல்லாம் குக் பண்ணலாம் அந்த பாருங்கள் வெண்டைக்காய் வச்சு நாங்கள் எவ்வளோ அழகாக குக் பண்ணி வச்சுருக்கோம் நல்லா மசாலா போட்டு அப்படி பண்ணிட்டோம்னா அப்படியே சும்மா சாப்பிட்றதுக்கு சும்மா செமையாக இருக்குங்க நம்ம வீட்டில் வச்சுருக்க வீட்டில் வச்சு வளர்க்குற வெண்டைக்காய் மட்டுமே வச்சு இப்படிலாம் பண்ண முடியும் சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு இதெல்லாம் கொடுங்களேன் நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க எவ்வளோ ஹெல்த் இருக்குது இதில் அடுத்தபடியாக பாருங்களேன் அடுத்த ஃபுட்டு வெண்டைக்காவை நடுவில் கீறி நடுவில் மசாலா ஸ்டாஃப் ஃபிங் பண்ணி அந்த அந்த வெண்டைக்காவை அப்படியே எண்ணெயில் பொறிச்செடுத்து மதிய உணவோடு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கு மிஞ்சினதே இல்லை இதெல்லாம் எங்கள் வீட்டில் வெண்டைக்காய் எங்கள் வீட்டு வீட்டில் விளைஞ்ச வெண்டைக்காய் பாருங்கள் நீங்களும் இதே போல் பண்ணுங்க பொதுவாகவே வெண்டைக்காய் வந்து எல்லோரும் சாப்பிடக்கூடிய விரும்பி சாப்பிடக்கூடிய ஒரு காய் சின்ன பிள்ளைங்கள்லாம் சாப்பிட மாட்டாங்க அதுக்காக தான் நான் இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஸ்டஃபிங் வச்சு நல்லா மசாலா போட்டு நல்லா லீவ் டேஸில் மதிய உணவோடு அவங்களுக்கு வந்து கொடுங்க நல்லா சாப்பிடுவாங்க வெண்டைக்காயில் அவங்க டெய்லி வா அட்லீஸ்ட் வீக்லி ஒன்ஸ் ஆகுது வெண்டைக்காய் சாப்பிட்றனால அவங்களுக்கு வந்து ஞாபக சக்தி வந்து ரொம்ப அதிகமாகும் அவங்களுக்கு வந்து படிப்புக்கு வந்து ரொம்ப லைஃப்க்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுவும் இன்னும் நம்ம என்னென்னா வீட்டிலே வெண்டைக்காய் வந்து வளர்த்து அந்த வெண்டைக்காய் எடுத்து அவங்களுக்கு கொடுக்குறதுனால இன்னும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கிடைக்கும் வெளியிலேருந்து கிடைக்கிற வெண்டைக்காயில் இன்னும் என்னென்னமோ நிறைய மருந்து வகைகள் எல்லாம் தெளித்து அது மூலமாக தான் கொண்டு வருவாங்க ஆனால் நம்ம வந்து அப்படி இல்லாமல் வெண்டைக்காய்க்கு உரமாக என்னெல்லாம் போடலாம் அப்படின்னா வேப்பில சாறு இஞ்சி வெள்ளைப்பூடு இதெல்லாம் கூட சேர்த்து மொத்தமாக வேக வச்ச தண்ணியை வந்து ஒரு பாட்டிலில் அடைச்சி வச்சுக்கோங்க நல்லா கொதிக்க விட்டு அந்த தண்ணியை வந்து எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கிட்டு அதில் அந்த எந்த ஒரு செடிகளுக்குமே நோய்கள் வந்ததுன்னா அந்த தண்ணியை மட்டும் தெளித்து விட்டாலே போதும் நல்லா வந்துட்டுருக்கு எங்கள் வீட்டில் வெண்டைக்காய்க்கு ஏன் தக்காளி செடிக்கு இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து அதுதான் இதாக தெளிச்சுட்டு வந்துட்டுருக்கேன் மருந்தாக இது வரைக்கும் நான் வெளியே போய் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நான் வெளியே போய் விதைகள் மட்டுமே வாங்கினேன் நெக்ஸ்ட்டு எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் பசு மாடு வந்து வளர்க்குறாங்க அவங்கக்கிட்ட இருந்து சாணகம் வாங்கி வந்து வச்சுக்குவேன் அவங்க ஃப்ரீயாக தரல அப்படின்னா கொஞ்சம் பைசா கொடுத்து அவங்கக்கிட்ட வாங்க அதை நல்லா காய வைங்க காய வச்சு அந்த சாணத்தை வந்து எடுத்து பதினஞ்சு நாளுக்கு ஒரு முறை செடிகளில் வந்து நல்லா பொடிச்சு விட்டு நல்லா குளிர தண்ணி விடுங்க இலைகள்லாம் படுற மாதிரி தண்ணி விடுங்க வெயில் காலத்தில் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு தடவை வந்து தண்ணி விடணும் மழை காலத்தில் அதிலே தண்ணி இருந்ததுன்னா நீங்கள் ஊற்ற வேண்டாம் இல்லாத பட்சத்தில் மட்டும் அதுக்கு வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவை மட்டும் தண்ணி விடுங்க செடிகளுக்கு எப்போ தண்ணி விடணும் அப்படின்னா கண்டிப்பான முறையில் நல்லா வெயில் அடிக்கும் போது விடவே விடாதீங்க ஒன்று காலை நேரத்தில் விடுங்க இல்லைனா மாலை நேரத்தில் விடுங்க அதே மாதிரி நீங்கள் சின்ன கப்பில் நட்டி வைக்கிறீங்கல்ல செடி அந்த செடியை வந்து ஒன்று காலை நேரத்தில் நட்டி வைங்க அப்படி இல்லைனா ஈவினிங் அஞ்சு மணிக்கு மேலே அந்த செடிகளை வந்து நட்டு வச்சிங்க அப்படின்னா அந்த செடி வந்து வாடாது அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் வாடிடும் நீங்கள் காலையில் நட்டு வச்சிங்க என்னென்னா அந் அந்த இதை வந்து அதிக நேரமாக அதிகமான நேரம் வெயிலில் இல்லாமல் அந்த செடிகளை வந்து என்னது கொஞ்சம் அன்றைக்கி ஒரு நாள் மட்டும் நிழலில் வச்சுருங்க நல்லா குளிர தண்ணி விட்டுட்டு அது நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷானதுக்கு மாதிரி தெரிஞ்சதுன்னா அந்த செடிக்கு ஒரு நாளைக்கு ஆறு மணி நேரமாவது வெயில் வந்து படுற மாதிரி அந்த செடியை வந்து வெயிலில் வந்து வைங்க அப்போ நல்லா அதுலேருந்து வளரும் நல்லா பூ கிடைக்கும் நல்லா காய்கறிகள் வரும் அதுலேருந்து நமக்கு இது மட்டும் இல்லாமல் இது நம்ம வீட்டில் வந்து எல்லா செடிகளுமே வளர்க்கலாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம செடி வந்து வளர்க்கணும்னு நினச்சோம் அப்படின்னா வீட்ட
நமக்கு ஈல்டு கிடைக்கிற வெஜிடபிள்ஸ் வந்து செலக்ட் பண்ணி பண்ணணும் அது தக்காளியும் கீரை வகைகள் வெண்டைக்காயும் தான் இது தமிழ்வான் ஃபிலிம் சேனல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் இனி வீடியோஸ் அப்டேட் ஆகிறதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ப